हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी के बायो वर्ल्ड लर्न बायोलॉजी सिंपली एंड मेक योर स्टडीज इजियर और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्रेस बेल आईकॉन हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम लोग बहुत शॉर्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखे हैं फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड हाउ डज न्यूरॉन्स वर्क ये सब सारा चीज के बारे में हम लोग जानकारी किए हैं इसके बाद हम लोगों को सीबीएसई एनसीआरटी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है इज देर ए डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ यूर नोस इज ब्लॉक्ड एंड वाई यानी हम लोग को जब सर्दी या बुखार लगेगा तब हमारा फूड का जो स्वाद है वो बदल जाता है और अगर बदल जाता है तो क्यों इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम माय मदर इन लॉ एंड ऑल माय फैमिली मेंबर्स फॉर अ ह्यूज एंकरेजमेंट एंड सपोर्ट चलिए अब देखते हैं वेन वी इनटेक फूड मेटीरियल यू कैन इजिली जज द टेस्ट एलोंग विद इट्स ऑर्डर यानी जब भी हम लोग कोई भी फूड मेटीरियल को मुंह के अंदर लगाते हैं तब हम लोग उसका टेस्ट भी पहचान सकते हैं और ऑर्डर यानी उसका फ्रेगनेंस या स्मेल भी हम लोग पहचान सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग आइसक्रीम खाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि एक आइसक्रीम है जो काफी ठंडा है और उसका फ्लेवर भी हम लोग को पता चलेगा कि वो स्ट्रॉबेरी है कि वेनिला है और उसका स्मेल भी हम लोग तक पहुंचेगा जैसे ही हम लोग फूड को अंदर लगाएंगे वाइल्ड चुइंग द एरोमा ऑफ अवर फूड ट्रेवल्स थ्रू अवर नेजल एरिया यानी जब हम लोग फूड को चू करते हैं या ज्यादा देर के लिए टेस्ट बच के ऊपर लगाते हैं तब वो एरोमा यानी जो स्मेल होता है फूड का वो स्मेल कहां तक ट्रेवल होगा नेजल एरिया तक ट्रेवल होगा देर देर द रिसेप्टोर सेल्स सेंड द ऑर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन वहां पे जो रिसेप्टोर सेल्स रहेगा तब जो ऑर्डर यानी जो स्मेल आया हुआ है बैक स्मेल हम लोग कह सकते हैं कि बैक फ्लो क्योंकि हम लोग का माउथ से नाजल कैविटी तक ये फ्लो हो रहा है इसीलिए हम लोग इसको ब्लैक बैक फ्लो कंसिडर कर सकते हैं तब वहां का रिसेप्टोर जो है इतना जितना भी ये स्मेल होगा ऑर्डर होगा उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाते हैं बट वेन वी हैव कोल्ड ड्यू टू द म्यूकस इन अवर नोज वी आर नॉट एबल टू स्मेल द ऑर्डर एंड हेंस ब्रेन के नॉट सेंस द टेस्ट यानी जब हम लोगों कोल्ड से सफर होते रहते हैं यानी वेन वी गेट कॉमन कोल्ड देन अवर नोज विल बी ब्लॉक्ड यानी हम लोग को रनिंग नोज रहेगा म्यूकस से भरा रहेगा हमारा नाजल कैविटी जो है जिसके चलते वहां का रिसेप्टोर्स जो है वो ठीक तरह से ब्रेन तक सिग्नल्स को नहीं पहुंच पाएगा When we have fever due to high temperature, our oral cavity becomes dry and saliva and water content decreases. जब हम लोग पहले देख लिए है ये लाइन्स में कि जब हम लोग को सर्दी लगेगा तब हमारा नोज जो है ब्लॉक रहेगा जिसके चलते वहां का रिसेप्टोर्स तक ठीक से स्मेल पहुंच नहीं पाएगा और ब्रेन तक वो स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग ठीक उसी तरह जब फीवर रहेगा हमारा ओरल कैविटी जो है वो काफी ड्राई हो जाएगा फीवर में क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तब क्या होगा हमारा सेलाइवा का कंसंट्रेशन में भी बदलाव आएगा आप लोग महसूस कर सकते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है और सेलाइवा जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो भी थोड़ा थिक सेलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है जिसके चलते ये जो जितना भी मुंह का टेस्ट जो आएगा वो बदल जाएगा बिकॉज ऑफ दीज रीजन फूड डज नॉट टेस्ट यमी एंड बिकम्स ब्लैंड अंडर फीवर एंड इल हेल्थ यानी जब हम लोग फीवर या इल हेल्थ में रहते हैं तब ये रीजन के चलते हमारा स्वाद जो है फूड का टेस्ट जो है वो काफी पीका पड़ जाएगा यानी हम लोगों को उतना टेस्ट पता नहीं चलेगा अगर इसको हम लोग ठीक से एक्सप्लेन करना हो अगर थोड़ा सा एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करना हो तब ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द नेजल कैविटी और चेंजेस इन द ओरल कैविटी गस्टेटरी रिसेप्टोर्स कल हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टोर्स के बारे में जानकारी किए हैं दीज आर नथिंग बट द रिसेप्टोर प्रेजेंट ऑन द टंग विच विल सेंस द टेस्ट एंड ऑल फैक्ट्री रिसेप्टोर्स प्रेजेंट इन द नोज विच विल सेंस द स्मेल कैनॉट कोऑर्डिनेट प्रॉपरली विद द ब्रेन एंड इवन विथ इन दम सेल्व हैंस द टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस यानी जब भी हम लोग को फीवर या कोई ब्लॉकेजेस या कोई इन्फेक्शन रहेगा या कोल्ड रहेगा तब हमारा रिसेप्टोर्स गस्टेटरी रिसेप्टोर्स और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टोर्स जो है 
ब्लॉकेजेस या चेंजेस के वजह से वो लोग ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा और बिकॉज ऑफ दैट जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा जिसके चलते हम लोग का फूड जो है कभी लगेगा कि स्वाद है ही नहीं है ये इतना मीठा नहीं लग रहा है या कोई भी फूड हम लोग को खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी फूड हम लोगों को टेस्ट ही नहीं लग रहा है यही सब रीजन है होप यू लाइक दिस वीडियो कल अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस बेल आइकॉन आप लोग अपना क्वायरीज हम लोग को मेल भी कर सकते हैं थैंक यू